Como están, familia? How are you today? Come on in and have a seat. We'll get started, church. So glad you're all here. Vamos a entrar y ya tomar nuestros asientos y empezar con el tiempo del mensaje. Well, here at Calvary Chapel, we're in the middle of a verse-by-verse -verse Bible study series through the Gospel of Mark. Pues aquí en Capilla Calvario Rosarito estamos los domingos este, yendo a través de un estudio versículo por versículo a través del libro de Marcos. And each week we take a story about Jesus in the, in the gospel and we try and apply it to our lives as Christians today. Y lo que hacemos es que cada semana miramos a un diferente pasaje o parte del texto y miramos la vida de Jesús y ver cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. Now you can see our sermon title and our Bible text up on the screen above us. Pueden ver el, el tema de hoy, del, del mensaje y también el texto en Marcos. We're going to look at a teaching from Jesus found in your Bible in Mark 10 verses 26 to 31. Vamos a estudiar este, este mensaje de Jesús que se encuentra en Marcos capítulo 10 en los versículos 26 al 31. And the title of our sermon, you can title your notes this if you'd like, is The Blessings and Benefits of being a Christian. Y el título del mensaje, si estás tomando apuntes, se llama Las bendiciones y los beneficios de ser cristiano. Do you know that there's many blessings and benefits of being a Christian? ¿Sabías tú que hay muchos beneficios y bendiciones por ser cristiano? Do you live out those blessings and benefits and recognize them and give thanks for them? Y la cosa es, las vivimos nosotros todos los días, los reconocemos aún o estamos agradecidos por ellos? Well, God wants to use this sermon this morning to encourage you and bring you hope. Pues Dios quiere usar este este mensaje, este sermón para animarte y darte esperanza. So as I was thinking of blessings and benefits, I came across a list. Is that on? That's not on. J Boogie, where are you? He's Get J Boogie him. over here. Send ah, for him, Jesus. Problema de técnico. You got a technical está. difficulty. Pero Is esa, that one on? Esa pueden ver. Esa sí. Yeah. That one's on. Timo, get Jay Boogie out there. He might be hiding in his office. Thank you. Jesus, stay up there. Yeah, tell him we need him to turn on the TV. Or, you know what? There is an on button here, huh? There is? Maybe I'll try Maybe that. Maybe that's it. Quizás hay que apretar el botoncito. How about Psst. this one? Can they watch football from there? There it is. Hey, it's coming on. It, huh? Yes. Thank you on button. We love Amen. you. El botoncito de encender. Gracias Is it coming on? Yes. Well, good, Greg, because it has your baby picture up there. I didn't want you to miss that. Ah, la foto uh, de we Greg. Got we got it. Thank Cuando you. Era jovencito. Well, so I was thinking about the blessings and benefits all week long. Y al pensar de los beneficios y las bendiciones de ser cristiano esta última semana. And I came across this list of the blessings and benefits of being a man. Y me tropecé con una lista de, de los beneficios y los, uh, los privilegios de ser hombre. Specifically, these are five reasons why men are happier than women. Y cinco razones específicamente por qué los hombres son más alegres que las mujeres. Uh, I'm going to read it to you. Five reasons men are happier than women. Ready? Se las voy a leer. Cinco razones por las cuales los hombres son más alegres, felices que las mujeres. Number Ooh. one, men are happier than women because their same hairstyle lasts for over 20 years. Los hombres son más felices que las mujeres porque el estilo de corte de pelo dura más de 20 años. Number two, men are happier than women because they never have to get pregnant. Praise Número dos, God. Thank nunca you, tienen que quedar embarazados. Eso es una buena razón. Number three, men are happier than women because for men, three pairs of shoes is more than enough. That's all we need, ladies. It's Número all. tres, porque para We're los hombres, tener tres pares de zapatos es más que suficiente. Fourth Dos. reason, men are happier than women. Phone conversations are over in 30 seconds flat. Las conversaciones fine. de teléfono se acaban en 30 segundos y ya. One more. Fifth reason why men are happier than women. Men get to wear shorts no matter what their legs look like. Los hombres pueden usar shorts no importa cómo se vienen sus piernas. Es una buena seriously, razón. in our Bible story today, we're going to have Jesus give us a teaching about the blessings and benefits of being a Christian. Pero esta mañana Jesucristo nos va a mostrar en una manera más seria acerca de los beneficios y bendiciones de ser cristiano. And if you're taking notes here this morning, in this Bible story, we're going to look at four blessings and benefits 
of being a Christian. Y si estás con nosotros en el texto de la Biblia, vamos a mirar, a estudiar cuatro de los que son bendiciones y beneficios de ser cristiano. And let me tell you why this is so important for you. Déjame decirte por qué esto es tan importante en tu vida. Because if you're a Christian, these four blessings and benefits are for you. Si tú eres cristiano, estos cuatro bendiciones y beneficios son para ti. So let's get started. Would you open up your Bibles, please? We're in Mark chapter 10 again this morning. Comencemos entonces. Estamos en Marcos capítulo 10. Si estás con nosotros en Marcos 10. And we will begin where we left off last Sunday with verses 26 and 27. Y vamos a empezar donde dejamos la semana pasada, leyendo 20, versículos 26 y 27. Mark chapter 10 in your Bible. Would you read along with us verses 26 and 27? Marcos 10. Leamos juntos 26 y 27. They, the disciples, were greatly astonished saying among themselves, who then can be saved? Verse 27, but Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. El versículo 26, ellos, hablando de los discípulos, dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Now as we get started here, it's important we understand the context of our Bible story today. Al empezar es importante recordar el contexto, el trasfondo donde empezamos. Remember last week what the disciples had seen? Recuerda la semana pasada lo que habían visto los discípulos. They'd seen a rich young ruler come to Jesus, but walk away sad because he wouldn't repent of his sin of greed, so he walks away on his path to hell, and the disciples are shocked that a rich guy wouldn't be going to heaven. Entonces ellos vieron, se acuerdan la semana, la historia del joven rico que se acercó a Jesús con preguntas, pero como él no quiso arrepentirse de su pecado de avaricia, entonces él estaba en camino hacia el infierno si no se arrepentiera. See, they were taught what some false teachers teach today, that if you come to Jesus, you'll be rich, because that's how he blesses everyone, not necessarily. Y una de las, digamos, este, presuposiciones culturales de ese día era que la gente que era rica, obviamente era bendecida por Dios, Dios estaba de su lado en su favor, pero Jesús quita todo eso, y este, porque hoy en día también se enseña esta, esta propaganda. So as they see this rich young ruler walk on his way to hell, they ask Jesus, verse 26, Who then can be saved, Jesus? Y al ver esto, y ven este hombre rico ser, digamos, Apartado de Jesús dicen pues quién puede ser salvo. Did you notice how Jesus answered that question? Look at verse 27. Vieron cómo responde Jesús esa pregunta en el 27. With men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. En el 27 dice para los hombres es imposible, mas para Dios no. This is a verse for many of you here this morning. Este versículo 27 es para cada uno de ustedes que está aquí. You're facing a situation, a problem, and you don't see any answer to it. Te estás enfrentando una situación, una montaña, un gran problema y tú no ves ninguna solución. You've lost hope, you're maybe even depressed about it. Has perdido la esperanza, quizás hasta estás deprimido. You are in this group where Jesus says, for men it is impossible. In and of yourself it is impossible for you to improve, fix, heal. In and of yourself Tú te encuentras, o has llegado a esa conclusión, quizás no, pero has llegado a la conclusión, dice que para los hombres es imposible. No hay solución humana para este problema. Es imposible para los hombres, dice Jesús. But would you underline the promise there in your Bible, verse 27? Pero mire, subrayemos, miremos, resaltemos la solución que nos da Jesús. For with God all things are possible. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Yes, friend, that includes a seemingly impossible situation you're facing in your life today. Sí, amiga, amigo mío, esto también incluye esa situación que aparenta ser imposible en tu situación. See, Jesus is talking about salvation here, but this is a biblical principle that applies to every area of your life as a Christian. Tenemos que reconocer que el contexto de, esta, de este versículo se trata de la salvación de este hombre joven rico, pero al mismo tiempo este mensaje, este principio espiritual, también se aplica para todos nosotros en toda situación. Friend, anything is possible for you when God is on your side like he's on the side of every Christian. Amigo, todo es posible cuando Dios está de tu lado y como lo está en cada cristiano que está aquí. You're taking notes in this, we find the first of our four blessings and benefits 
in our story today. We'll put them on the screens for you to write down. Estás tomando apuntes. Vamos a mirar la primera, el primer eh, concepto de beneficios y, y bendiciones. De As a Christian, number one, with God, all things are possible. Como cristiano número uno, con Dios todas las cosas son posibles. Let me repeat that. Number one, as a Christian with God, all things are Déjame possible. Déjame repetirlo. Como cristiano, todas las cosas, con Dios todas las cosas son posibles. Do you need hope or healing in your marriage or your family or your relationships today? Si necesitas esperanza o sanidad en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones humanas. With God, all things are possible. Con Dios, todo es posible. Do you need a job? Do you need financial provision in your life or family? Necesitas un empleo. Necesitas provisión financiera para apoyar a tu familia. Jesus would say, "With God, all things are possible." Jesús diría, "Con Dios, todo es posible." Do you need healing this morning? Do you need a touch from the Lord? Do you need a miracle? Si necesitas sanidad, necesitas un toque de Dios, un milagro de él. Let me repeat these words of Jesus one more time for you. With God, all things are possible. Voy a repetir estas palabras de Jesús otra vez que dicen, porque todas las cosas son posibles para Dios. This isn't only a biblical promise for the Christian. This is one of the greatest blessings and benefits for you as a child of God. And you should celebrate it and rejoice it and believe it. No solamente esto es una promesa que vemos en la Biblia, pero esto es uno de los más grandes beneficios y bendiciones que vemos que en nuestra vida cristiana que podemos aplicar. Let's continue on in our verse by verse Bible study by reading verses 28 to the first half of verse 30. Vamos a continuar leyendo en el versículo 28 hasta la primera partecita del 30. Then Peter began to say to Jesus, "See, we've left all and followed you." So Jesus answered and said, "Assuredly I say to you, there's no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake in the gospels, verse 30, who shall not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands." And we'll stop right there. Entonces Pedro comenzó a decirle, "He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido." Respondió Jesús y dijo, "De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Now remember, Jesus is giving this teaching to disciples. You as a Christian are a disciple today. Recuerda que Jesús está dando esta enseñanza, esta enseñanza a sus discípulos. Tú estando aquí como cristiano eres un discípulo. So the disciples, hearing what Jesus says here, Peter pipes up and he says, verse 28, Jesus, we've left all and followed you. Y en el medio de este contexto, Pedro habla y dice, pues Jesús, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Now, now are you getting what Peter's really saying here? ¿Te das cuenta lo que está diciendo Pedro aquí? Here's what Peter said. Jesus, we've left everything to follow you, unlike that rich young ruler walking away. So, what's in it for us, Jesus? Entonces, Pedro está diciendo en este contexto, saying? pues en contraste con ese jovencito, nosotros lo hemos dejado todo atrás por ti, Jesús. Pues hay algo aquí para nosotros. You know what, church? It's not a bad question to ask. Y sabes qué, iglesia, esto no es una pregunta mala. What is in it for us? What do we receive when we decide to be born again, a Christian, and follow Jesus? Pues qué es lo que recibimos? Qué es lo que está en en, en recompensa por nosotros por a seguir el evangelio, seguirlo a Jesús? That's a fair question. That's a good question, and it's a question God doesn't mind you asking. Es una pregunta justa. Es una buena pregunta. Es una pregunta a la cual Dios no se ofende en responder. Here's why God loves you, and He loves to bless you. And provide for you and reward you as his precious child. Y sabes por qué le gusta a Dios responder esta pregunta? Porque tú, siendo hija, siendo hijo de Dios, Dios te ama y él le encanta recompensarte, le encanta bendecirte. See, Jesus knew that the disciples had left things to follow him. They'd made sacrifices, every one along the way. Jesús sabía, reconocía de que cada uno de sus discípulos había de alguna manera, en su propia manera, hecho sacrificios, dejado, de, habían dejado cosas atrás para seguirlo. So many of you have done that same thing. Y tantos de ustedes aquí presentes lo han hecho. Many of you have made sacrifices and left things to follow Jesus. Jesus saw all that. Muchos de ustedes han hecho grandes sacrificios para poder seguirlo a Jesús y Jesús sabe, él lo reconoce. So Jesus doesn't get mad at this question because there is a lot in it for you. 
as you follow him. Entonces Jesús no se ofende, no se, no se enoja ante esta pregunta. Él quiere responder esta pregunta. Él quiere recompensarnos. Now did you notice how Jesus answered this question? Ahora, ¿vieron la manera en cómo responde esta pregunta? Jesus doesn't begin by giving all these blessings. That's not how he starts. Do you notice how he starts? Él no empieza dando una lista de las bendiciones. No, fíjense cómo empieza. Jesus starts by saying, yes, disciples, there is a cost to following me, and there are things that you've had to give up to follow me. That's how he begins out. Look, look at the list on verse 29. He lays it out for you. Fíjense el versículo 29. Empieza con una lista de las cosas, los sacrificios, las cosas que han dejado atrás, que han tenido que hacer para seguirlo a él. Look at verse 29. There's a list of things people must give up to follow Jesus. En el 29, fíjate cómo empieza. Una, hay ciertas cosas que la gente deja o tiene que dejar para seguirlo a él. Jesus answered and said, Assuredly, I say to you, there's no one who's left house or brothers sisters father mother wife or children or lands for my sake in the gospels there's things we must leave and give up and sacrifice to follow Jesus Jesús dice de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanas o hermanos padre madre mujer hijos o tierras por causa de mí del evangelio este hay cosas que tenemos que dejar y sacrificar para seguirlo a Jesús you gotta know that tienes que saber tienes que reconocerlo it happens to every Christian y le ocurre a cada cristiano now there's a lot of false gospels floating around in churches that don't preach the gospel. Ahora, hay muchos falsos evangelios que andan flotando por ahí. Have you ever heard this one? Come to Jesus and he'll make you rich and super happy and you won't have any more problems. Big smile insert now. Un mensaje muy popular que se escucha ahí afuera es pues ven, acércate a Jesús, vas a ser feliz, vas a ser rico y se desvanecerán todos tus problemas. That sounds so good. But it's not true, it's not biblical, and that's why it never works that way. Suena tan lindo, tan atractivo, tan bonito, pero no es verdad y la Biblia no lo enseña. And so Jesus, being real, says, there are things you'll have to give up. There are things that you'll have to sacrifice. Maybe things you used to love to follow me. Jesús se pone muy real y se enfrenta a la vida verdadera y dice, no, van a haber cosas que vas a tener que sacrificar, van a haber cosas que vas a dejar a un lado, hasta aún cosas que disfrutabas antes. And in, in this area, Jesus brings up lands and houses, which speaks of finances, money, and job opportunities. También habla de casas y habla de terrenos. ¿Y esto de qué? ¿Se dirige a qué? Pues oportunidades financieras, quizás empleo, quizás riquezas o posesiones. Cuando sigues a Cristo, quizás tengas que hacer un cambio radical en las cosas que haces en tu trabajo o debes dejar atrás ciertas posesiones o este, poner cosas a sus pies para apoyar el esfuerzo del reino de Dios, ya sea con misiones financial opportunities or jobs because they inter interfere with your walk with Jesus or they may not be even right for you to do. So you have to say as a Christian I'm going to lay that aside. Sacrifice. A veces hasta tienes que dejar oportunidades financieras o de negocios o un cierto empleo porque a veces se interfieren con tu seguir a Jesús o hasta puede ser que sean este que vayan en contra del mensaje de la Biblia y tienes que dejarlo atrás. But then Jesus brings up brothers, sisters, mothers, fathers. What's that talking about? Sacrificing relationships from time to time. We have to do that to follow Jesus. También habla Jesús de dejar atrás hermanos, hermanas, padres, hijos y hermanos. Y, y dice que a veces tenemos que sacrificar relaciones humanas a veces para seguirlo a Jesús. Every missionary that came down here to serve God here in Mexico had to leave their family and say, I'm going to leave you guys even though I love you to serve Jesus and I'm going to be separated from you because Jesus is number one. Los misioneros que salen a diferentes lados, muchos que están aquí también, han dejado, han tenido que decir, los amo mucho, los quiero, pero Dios me está llamando a seguirlo en este lugar y voy a tener que separarme de ustedes, voy a tener que dejarlos atrás. There's times when we have to separate from people we used to love and party with and sin with and say, I love Jesus more than you, so I need to separate because I now belong to the King. Again, separation at times. There are sacrifices, you care about them, but if they're dragging you down, you've got to say bye because the Lord Jesus is now my number one. Y a veces hemos tenido que dejar atrás conocidos, amistades, gente con quien nos, este, nos divertíamos antes o que éramos amigos o que quizás estamos en parís, en parrandas, que tenemos que dejar esas relaciones por el llamado de seguirlo a Cristo. So before Jesus brings up rewards here, he first reminds us that there is a cost to follow him. And guys, let's be honest, sometimes that cost is high. 
Y antes de responder esa pregunta de las recompensas y beneficios, Jesús se enfrenta al hecho de que sí hay un costo para seguirlo a Jesús. Y hermanos, seamos honestos, a veces el costo es alto. But every sacrifice you make, everything you leave and set aside for Jesus will be worth it. No obstante, cada sacrificio, cada cosa que dejes atrás siempre valdrá la pena por el hecho de seguirlo a Jesús. And even when nobody else sees your sacrifices, you can be sure that God sees everyone. Y aunque otras personas no se den cuenta, no vean ese sacrificio, puedes estar asegurado que Jesús sí ve todo. Listen to what the Bible tells us about God seeing our sacrifices. I'm going to read from Hebrews 6, 10. Mira lo que dice la Biblia acerca del de hecho que Dios reconoce y mira y reconoce nuestros sacrificios. For God is not unjust to forget your work and your labor of love which you've shown towards his name and that you've ministered to the saints and do minister. Hebreos 6, 10 dice, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. So when we give up stuff and sacrifice for Jesus, is there hope for a good life here on the earth as a Christian? Entonces en este proceso de hacer estos sacrificios, dejar cosas atrás, ¿hay esperanza para nuestra vida aquí en la tierra? Yes, there is. And this is when Jesus begins to talk about the blessings and benefits of being a Christian. Look at verse 30. Por supuesto que sí la la hay, la existe y mira cómo Jesús empieza a hablar de estas recompensas y y, y beneficios. So we give up those things and then Jesus says this verse 30, who shall not receive a hundredfold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and children and land. En versículo 30, entonces al dejar todas estas cosas, no hay nadie que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Now this is not talking about money. This teaching is not about give a little to God and you'll get back a hundredfold. This teaching has nothing to do with money here. Um, esta enseñanza no tiene que ver con dinero. Pues dale un, un cierto al dinero, cantidad a Dios y Él te dará cien veces más. No, no es eso. It talks though about a hundredfold of blessings and benefits in return. That's es, what it's talking está about. Está hablando de darte cien veces más en lo que es este, beneficios y bendiciones. For everything you sacrifice here on the earth, you will receive a hundredfold of blessings and benefits as a Christian here on the earth. Por cada cosa que tú sacrifiques aquí mismo en la tierra, vas a, vas a recibir cien veces más de lo que es ese valor aquí mismo en la tierra. And, and this brings up our second blessing and benefit of being a Christian in our study today. Y aquí se resalta el segundo beneficio de ser cristiano. As a Christian, number two, you will be abundantly blessed right here on the earth. Número dos, como un cristiano, tú serás abundantemente bendecido aquí en la tierra. Let me repeat that for you as a Christian, number two. You'll be abundantly blessed here on the earth. Número dos, como un cristiano, tú serás abundantemente bendecido, bendecida aquí en la tierra. I guarantee it, whatever you leave behind or give up or sacrifice, Jesus will return it a hundred times over. Te puedo garantizar de todas las cosas que tú dejes atrás y que abandones, sacrifiques aquí en la tierra, Jesús te va a dar cien veces más. Now here's what we need to think about. How? How does he return a hundredfold? Ahora tenemos que pensar, ¿cómo? ¿Cómo es que Jesús nos devuelve eso, eso de cien veces más? Well, sometimes the payback of God is obvious to see, but many times the payback of God is harder. We need to see it with spiritual a veces, ahora tenemos que recordar de que muchas veces, a veces esa bendición, esa recompensa es fácil verla, pero muchas veces no es tan fácil verla, tenemos que reconocerla con ojos espirituales. And there's a problem many of us have, I confess I have it. We don't see or recognize or give thanks for the many blessings and benefits that God's given us as his kids. Y una realidad que yo sé que es verdad en la vida del Pastor Mike y en mía también es que muchas veces... Nosotros no reconocemos, no vemos lo que Dios ya nos ha dado como recompensa. And I think that's why God has us studying this story as a church family this morning. Y yo creo que por esta por esa razón Dios nos tiene estudiando este pasaje esta mañana. See, it's a problem because many times you don't recognize or see the many blessings and benefits God has provided for us as His kids. Yo creo que esto es un problema porque este problema que está haciendo 
aquí este, dirigido es el hecho de que muchas veces no lo reconocemos lo que Dios ya nos ha bendecido, nos ha dado. Instead of giving thanks for the benefits and blessings of God, many Christians I know, they focus on the stuff that they've lost and they talk about all the stuff they don't get mm -hmm. and they become bitter and unthankful and miserable. Y yo sé que muchas veces como cristianos nos enfocamos en lo que no tenemos o lo que pensamos que merecemos o que deberíamos tener en vez de reconocer lo que Dios ya nos ha dado, lo que nos sigue bendiciendo y eso nos hace miserables, nos hace amargos. Would you ask yourself this honest question, please? Hazte una pregunta honesta. Are you recognizing all of the blessings and benefits that God's provided? ¿Estás tú reconociendo las bendiciones y beneficios que Dios te da como cristiano? O quizás estés tú pasando más tiempo quejándote ¿no? de las cosas, reclamando por How las can cosas we que no tienes. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos asegurar que veamos y reconocemos y damos gracias For the many blessings and benefits God has given us as His kids. ¿Cómo se How? soluciona este problema de, de el hecho de no reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado como hijos de Dios? Let me show you a picture that shows us what we need to do to recognize the blessings and benefits Esta, of God. Hay una imagen que te va a demostrar un poquito lo que tenemos que hacer para reconocer sus beneficios y bendiciones. There it is. Ahí está. Besides being George's baby picture, we need to open up our eyes. Además de esta foto de ser tan guapo como yo, este, este bebé haircut. nos dice que tenemos que abrir los ojos. George, you haven't changed your haircut in over 40 years. It works. It like does the work says. for you. Funciona, como dice el chiste. We need to not open up our physical eyes. We need to open up our spiritual eyes and take off George's picture. Nobody's paying attention to me right now. Carla. Tenemos que entonces, como ese bebé, tenemos que abrir los ojos, pero no estoy hablando físicamente, pero abrir nuestros ojos espirituales. We need to recognize and embrace and give thanks for and look for the blessings and benefits that he has given us. Tenemos que reconocer, tenemos que abrazar, a veces tenemos que hasta buscar, ah, ese también es un beneficio, una bendición de Dios. Don't focus on what you've given up to follow Jesus, focus on what you've received as a Christian following him. No te enfoques tanto en lo que has dejado atrás para ser cristiano, sino en lo que ya has recibido de él. Don't talk about what God hasn't given you all the time, but talk about and give thanks for what God has given you. No hables, no te enfoques constantemente en lo que Dios no te ha dado, sino que lo que ya te ha bendecido, lo que ya tienes enfrente de ti. Christian, God has given you so many blessings and benefits here on the earth as his child. Cristiano, hermano, hermana, tienes que saber que Dios nos ha llenado de tantos beneficios aquí mismo en la tierra. Let me remind you just three. These are three blessings and benefits you have as a Christian. Te voy a recordar de solamente tres de ellos que ya tienes siendo cristiano. Number one. God has forgiven your sins and because of that you're righteous and holy in the Father's sight. What a blessing and benefit that is for you, Christian. Número uno, el hecho de que Dios ya ha perdonado todos tus pecados y tú puedes estar en frente de Dios justificado y, en, y siendo santo, santa ante, su, ante sus ojos. Number two, God has given you a wonderful church family right here at your church, Calvary Chapel Rosarito, that's not only moving and impacting lives, but offers you a chance to have relationships and friendships in a Christian environment. Give número, thanks for that. Número dos, Dios ya nos ha otorgado este hermoso regalo de esta iglesia, este cuerpo de hermanos y hermanas cristianas que están aquí para apoyarte, que están aquí para caminar contigo, que están aquí para um, ofrecer enseñanza, consejo, oración, para apoyarte en tu, en tu caminar. Number three, God has equipped you and called you for Christian ministry that he wants you to do. Y número tres, Dios ya te ha equipado y ya tiene oportunidades para que tú puedas servir, emplear tus, uh, tus, uh, tus, tus dones espirituales en que puedes llenarte de satisfacción. You've got to see and recognize these blessings and benefits, friends. It'll change everything when you do. 
tenemos que ver y reconocer estos, estos beneficios de Dios y sabes que te va a cambiar la perspectiva va a cambiar tu parecer estaba hablando con una persona en la iglesia la semana pasada está un poco de, deprimido por situaciones difíciles está nombrando una lista larga de dificultades y cosas negativas y yo le dejé hablar por tiempo pero luego le dije ¿quieres sentir mejor? le pregunté eso y después le pregunté, ¿sabes qué? ¿Quieres sentirte mejor? Dijo, sí, pues quiero hacer, ok, mira, eso es lo que yo quiero que tú hagas esta semana. Ni menciones a una persona más de tus dificultades o Not tu situación word. difícil. Ni una palabra a nadie. But you can talk to people all week long about The good things God has done for you and given you as a Christian. Pero háblale a todas las personas que puedas durante toda la semana lo más que puedas acerca de las cosas buenas que Dios ya te ha dado. And I promise you, I promise him, if you will do this, I promise you, you will feel better. Yo te prometo. Life won't be perfect, but you will feel better. Te puedo decir de que si tú haces esto, no, la vida quizás no se va a hacer mejor, pero tú vas a empezar a sentirte mejor al reconocerlo. See, it's a change of perspective many times. That's all we need. Muchas veces lo que necesitamos es un simple cambio de perspectiva. ¿Cómo miramos las cosas? From being the complaining, whining person that's in the flesh to the thankful believer that's giving thanks for the blessings and benefits God's given him as a child of the King. Cam el cambiar de ser una persona chillona, quejona de las cosas que no tengo y que mis sufrimientos a las cosas que Dios ya me ha bendecido y me ha dado y que tengo en él. I want to encourage you, Christian, every day in your prayer time, spend some time giving thanks. Giving thanks for what? The blessings and benefits you've received as a Christian. Y cristiano también quiero animarte a que todos los días tomes un tiempo en que tú puedas pensar y agradecer a Dios porque por las muchas bendiciones y beneficios que ya tienes como cristiano. Uh, let's continue on and, and read all of verse 30 this time. Leamos juntos ahora todo el versículo 30 esta vez. Jesus continues here, he says this. Who shall not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions... And in the age to come, eternal life. Después dice en el 30, hablando en el contexto de lo que han dejado atrás, dice que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. So Jesus talking about the hundredfold return of blessings and benefits. I love hearing about that, Jesus. Entonces Jesús mencionando esa lista hermosa de las cien veces más y las bendiciones y recompensas. But then Jesus sneaks a word in here that I hate. I admit it, I hate this word he snuck in there. Y después Jesús inserta algo ahí que en una manera como escondiditas. Esa... Do you see that word he snuck in middle of verse 30? Look at it in your Bible. ¿Vieron esas what palabras is it? que puso Jesús ahí en el medio del 30? ¿Qué es esa palabra? We'll face what? Persecutions? Oh Lord, come on! Nos enfrentaremos a qué? Que, que, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es eso? Why do you have to throw that in the middle of this fun list, Lord? Why? ¿Por qué en el medio de esta lista tan divertida? ¿Por qué tuviste que mencionar eso? Here's why, because it's true. Aquí está el porqué, porque es verdad. This part of the package. When you sign up for Jesus, the world hates you, so you'll face some persecutions. Along with that comes trials and storms of life and difficulties all of it es parte del paquete cuando tú te comprometes a seguir a Jesús vas a hacer caminar en sus pasos y eso significa que van a haber persecuciones van a haber dificultades van a haber pruebas y tormentas how do you respond when the trials and storms of life and persecution and difficulty come into your life ¿Cómo respondes entonces tú cuando vienen esas tormentas esas pruebas difíciles de la vida ¿Cómo lo hacemos I've seen Christians Respond two ways, and I do this too sometimes. He visto cristianos que a, a menudo responden de estas dos maneras. Number one, they go, I can't believe this is happening to me. God, are you seeing this? God, do you care? Número We're surprised. uno es completo en shock y eh, como digamos alarmante. Pues no puedo creer que esto me haya sucedido. ¿Cómo es posible? No, no, esto no, no, no debe estar ocurriendo. ¿Cómo? ¿Por qué? And after we're shocked, we go into the second response, pity party mode. 
Y después este, tenemos una fiestita de autolástima. You know, pity party mode. My problems are harder than everybody else's. Everybody else has it so easy in life. Why are my problems so hard and harder than everybody else's? That's how we respond. Y la fiestita tiene como esta canción que dice, pues, mis problemas son peores y mi situación, no, nadie sabe, nadie ha sufrido como yo y bla, 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 bla. bla. Sí. And we forget that persecutions, trials, problems, storms of life, We, everybody has to face them. Nobody gets out of it. Not on this side of eternity. Y a veces nos olvidamos de que todos nos vamos a enfrentar a esas tormentas. Nadie sale exento en estas situaciones. I want you to listen to what Peter, again, Peter is asking this question. Listen to what Peter said about this in his epistle. 1 Peter 4, verses 12 and 13. El apóstol Pedro mismo también mencionó este hecho. Fíjense, en 1 Pedro 4, 12 y 13. Bel beloved, don't think it's strange. What does that mean? Don't be shocked or surprised concerning the fiery trial which is to try you as though some strange thing is happening to you. It happens to everybody. Verse 13. But rejoice in the extent that you partake of Christ's sufferings that when his glory is revealed you may be glad with exceeding joy. You'll be rewarded for those things you get through correctly. Pero dice, amados, no os no sorprendáis, no se sientan así como un, algo, uy, ¿qué es esto? No, de, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, los pasos de Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. We've talked a lot about this. God uses the storms of life to mature us, to grow us, And as you pass through those storms, you'll be rewarded when you go home to heaven. Hemos hablado mucho acerca de esto, que el Señor utiliza esas tormentas y dificultades y pruebas para que para madurarnos, para ayudarnos a crecer, para conocerlo en maneras diferentes y últimamente vamos a recibir nuestra recompensa en el cielo. The Apostle Paul went through more difficulties and problems than you and I ever will combine. El apóstol Pablo pasó por más dificultades que tú y que yo combinadas. And listen to what Paul said about suffering, Romans 8:18. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. For I consider the sufferings of this present time, the junk I'm having to go through, they're not worthy to be compared with the glory, the rewards which shall be revealed in us again when we go home. Pablo dice, pues tengo por cierto, estoy seguro que estas aflicciones, todas estas cosas que estoy sufriendo, todo esta, este paquete de dificultades del tiempo presente, no son comparables ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. So getting back to our Bible text, the next thing Jesus does is he brings up probably the greatest blessing and benefit for you as a Christian. Do you see it there, end of verse 30? Y al final del versículo 30, Jesús resalta quizás la que sea la bendición más grande que tenemos como cristianos. Jesus says this, end of verse 30, and in the age to come, after death, what? Eternal life. Jesús nos dice, y en el siglo venidero, en la edad que viene, dice que la vida eterna. Heaven is promised for every child of God. El cielo es prometido a cada hijo, cada hija de Dios. Isn't that good news? No son buenas Amen. noticias. ¿No les parece algo bueno? This earth is not heaven, so don't expect it to be. Esta tierra no es el cielo, así que no esperes que lo sea. But heaven is coming, and it will be more than you can imagine. Sin embargo, viene el cielo y va a ser mucho mejor de lo que imaginamos. In this truth, we find the third of our blessings and benefits for you as a Christian. En esta verdad encontramos la tercera, este, de las los beneficios de ser cristiano. As a Christian number three, you will receive eternal life in heaven. Dice número tres, como un cristiano, usted recibirá la vida eterna en el cielo. One more time, as a Christian number three, you will receive eternal life in heaven. Número tres, como un cristiano, tú recibirás la vida eterna en el cielo. Heaven is real. Heaven is your home. Your last breath on earth as a Christian will be your first breath in heavenly glory. You are sealed. It is an absolute promise for you. El cielo es real. El cielo es prometido a ti, garantizado a cada hijo e hija de Dios. Tú, es, algo, es un trato hecho, ya está sellado. Y tu último respiro aquí en la tierra va a ser tu primer respirar en el cielo. On the night before Jesus went to the cross, he gave an important teaching. We call it the upper room discourse in the, in the upper room. And in the upper room, Jesus talked about heaven with his disciples. Y en la última noche antes de morir en la cruz, Jesucristo hizo un mensaje especial con sus discípulos que se llama el mensaje del aposento alto. 
Jesus gave his disciples a promise from heaven. As you are a disciple today, as I read this promise from Jesus, I want you to receive it for you, as if Jesus is giving you, as his disciple, this promise about heaven today. Jesús mismo hizo una promesa a sus discípulos. Y vamos a leer este pasaje y quiero que lo escuches como si Jesús está dirigiendo esas palabras a ti mismo. John 14, 2 and 3, Jesus tells you this. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, the cross, the next day. And if I go and prepare a place for you, heaven, I'll come again, receive you to myself, that where I am, there you may be also. Jesus has promised for you, heaven. Esta es la promesa de Dios para ti. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo, los, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, o sea Jesús dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Have you ever thought about what heaven will be like? ¿Alguna vez te has imaginado cómo, sendrá, cómo será el cielo? Heaven is going to be more beautiful, more amazing, more glorious, and yes, more fun than you could ever imagine. Va a ser más hermoso, más glorioso, más asombroso y también más divertido de lo que podamos imaginar. Everything you need to be perfectly happy and content will be there for you in heaven. Todo lo que necesites para estar perfectamente satisfecho y contento estará allí en el cielo. That's why I'm not thinking about the streets of gold. I'm thinking of the river of chocolate because that's what I need right now. Por eso a mí no me importa tanto las calles de oro, sino que ese río de chocolate que me imagino estará por ahí. Sí. When this life is over, you will step into eternity, and what God has planned for you there will blow your mind, Christian. Cuando tú tomes ese primer paso en la eternidad, yo creo que vas, no vas, vas a sentir increíble tus pensamientos ni podrán captar lo que vas a ver. Paul died and was given a glimpse of heaven. And then he came back to minister for a few more years. And I want to read to you what Paul said about heaven, because he got a glimpse of it. El apóstol Pablo fue otorgado una pequeña experiencia, como digamos un pequeño vistazo en la eternidad. Y esto es lo que él tiene que decir. After seeing heaven, Paul says this, 1 Corinthians 2, 9. Eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the hearts of man the things which God has prepared for those who love him. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ya ha preparado para los que les aman. Oh, the cielo. blessings and benefits you have as a Christian are good here on the earth, but sí. they don't even compare to what they're going to be like when you go home. Es cierto que los beneficios que ya tenemos aquí en la tierra y que podemos experimentar ahora son muy buenos, pero ni se comparan con lo que vamos a sentir, lo que vamos a recibir en el cielo. We'll finish up this morning by reading verse 31. Terminaremos esta mañana el versículo 31. But many who are first will be last and the last first. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Now the kingdom of God here on the earth has been called the upside down kingdom because its values are opposite to the kingdoms of this world. Muchas veces el reino de Dios se le llama el reino al revés porque los valores que están en el reino de Dios son completamente contrarios o al revés de lo que el mundo muestra. Here Jesus tells you how you can maximize your blessings and benefits here on the earth. Jesús nos está diciendo aquí mismo cómo podemos nosotros hacer lo máximo o recibir más recompensas y beneficios aquí en la tierra. Well, wait a minute. Aren't all the Bien blessings cierto. and benefits for all the Christians the same? No, they're not the same. Pero un momento, un momento. ¿No es verdad de que todos los beneficios y bendiciones de Dios son iguales para todos los hijos de Dios? No, no es así. Some are the same. Forgiveness, going to heaven, those are the same. But most of the blessings and benefits are based on your heart, For serving Jesus and serving others, you are again rewarded for your faithfulness to the Lord. The Lord does that. Ciertas cosas son iguales para todos, como por ejemplo el perdón de los pecados o la salvación en el cielo que recibimos. Sí, pero la mayoría de esta de las bendiciones que se mencionan dependen de ti, de tu corazón y cómo estés tú aquí adentro. So here Jesus says, if you want to maximize your time 
Maximize your effectiveness for me on the kingdom. This is my, what you must be. Last, the servant of all while you're here on the earth. Entonces Jesús nos dice esto, si quieres maximizar, digamos, si quieres hacer lo máximo y poder recibir máximas bendiciones y, y, y este, recompensas de Dios, aquí es lo que tienes que hacer. Para hacerlo esto en mi reino, tienes que hacerte el último. When you're a tienes que ser siervo de earth, you are great in the kingdom of God and you will maximize your effectiveness, your blessings and benefits. Cuando eres el último aquí en la tierra, cuando te pones como siervo de todos aquí, estás siendo tú el número uno en el reino de Dios estás haciendo lo máximo que puedes hacer para el reino de Dios Now, let me tell you the great news about this. déjame decirte las excelentes noticias de esto. Every one of you can do this. cada uno de nosotros podemos hacerlo You know, it's been said, the ground is level at the foot of the cross let me explain what that means sabes que se ha dicho que el terreno a la, al pie de la cruz es un terreno planito what it significa? means is every one of us have the same Equal opportunities to be great Significa que kingdom. cada persona que se encuentra en esta tierra con Jesús tiene la misma oportunidad de esta grandeza en su reino. When you're in Christ, it doesn't matter if you're rich or poor. Cuando estás en Cristo, no importa si eres rico o pobre. When you're a Christian, it doesn't matter if you're beautiful or not quite so beautiful. Tampoco importa mucho si eres guapo, pues no, pues no tanto. When you're a Christian, your education doesn't matter. It's simply willing. Are you willing to have a heart to be the last and lift up others and serve the Lord? If you are, you're great in God's eyes. Lo que sí tiene importancia en el reino de Dios es que si tu corazón, tienes un corazón que es humilde y está dispuesto a servir, a humillarse, a servir a las personas como si fuera el siervo de todos. This truth from Jesus brings up our fourth and final blessing and benefit of being a Christian today. Y esto resalta la cuarta y eh, bendición y de, recompensa que Jesús tiene. As a Christian number four, you have unlimited opportunities for greatness. Número cuatro, como un cristiano, tú tienes oportunidades ilimitadas para grandeza. Let me repeat that. As a Christian number four, you have unlimited opportunities for greatness. Otra vez, repetimos, como cristianos número cuatro, tú tienes oportunidades ilimitadas para la grandeza. When God saved you, his will for you, his plan for you, is greatness in his kingdom. Cuando Dios te salvó, su plan para ti es que es de grandeza, que seas grandioso en su reino. God's calling on your life is to do great things for his kingdom. La llamada de Dios es que tú puedas hacer cosas grandiosas para su reino. Listen to what Jesus tells us about that John 14:12. Again in the upper room, he tells us about the great things he's called us as disciples to do. Mira lo que dice Jesús otra vez en el en el mensaje del aposento alto, Juan 14:12, acerca de esas cosas grandes que podemos hacer. Jesus tells you as a disciple this, most assuredly, I say to you, he who believes in me, The works I do will he do also, and greater works than these he will do. This is Jesus speaking about you, your opportunities, your possibilities. Y aquí está Jesús hablando de tus oportunidades. Mira lo que dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas son las promesas de Jesús para ti. So because God tienen. wants you to be great in his kingdom, he's going to open up opportunities for you, To serve others, of course, it always help, starts in the house, right? Entonces, al servir a Jesús, él siempre va a darte mm. oportunidades para servir, para amarle, para hacer estas cosas grandiosas. Ahora, por supuesto, todo siempre comienza en el hogar. Now, I want to encourage you: step out in faith when there's an open door in front of you. Attempt great things for God. Entonces, quiero animarte a que tú des un paso de fe para servirlo a él en cualquier modo que te esté llamando a hacerlo debes hacer atentar a hacer cosas grandiosas para Dios Church God has plans for greatness in his kingdom for every one of you here this morning Iglesia Dios tiene planes de grandeza para su reino para cada uno de nosotros que estamos aquí To accomplish these things God has equipped you and supplied you with everything you need to do his will great things for the kingdom para poder lograr estas cosas él ya nos ha equipado con todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo not only that as we've seen in our study today God has provided blessings and benefits for you not only in heaven but right here on the earth no solamente en el cielo Dios nos ha dado estas bendiciones y recompensas sino también nos ha dado bendiciones aquí mismo en la tierra these blessings and benefits are designed to 
provide for your needs and strengthen you and bless you. Dios nos da estos beneficios para bendecirnos, satisfacernos y, uh, y también para re- se- servir o llenar esas necesidades que tenemos. So Christian, let the truth of Jesus' words here this morning bring you comfort and hope. Entonces esta mañana deja que estas palabras de Jesús te traigan consuelo y esperanza. 